Halo guys, welcome back to catatan asal channel Di video kali ini kita mau main ke curug Cipamingkis yang ada di daerah Jonggol nih Curug yang eksotis ini kental akan mistis dan berbagai mitos loh guys Konon kalau ada orang yang belum memiliki jodoh terus dia berenang di kolam air terjun curug ini Maka dia akan segera mendapatkan jodoh loh Hmm, cocok nih buat kaum jomblo aku Jomblo ngemis, jomblo sejak dini harus banget datang ke sini. Mana tahu di sini ketemu bidadari yang lagi mandi di bawah air terjun ya kan? Lumayan bungkus bawa pulang. <laughs> ya uts, tanpa berlama-lama langsung kita eksplor aja curugnya. Skuy! Curug Cipamingkis ini berada di Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Jarak dari kota Bogor sekitar 50 km dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan untuk sampai ke lokasi. Ada banyak jalur yang bisa kita lalui, yaitu via Sentul, Gunung Putri, dan juga via Puncak Bogor. Nah, kali ini aku berangkat lewat jalur Sentul karena menurutku lebih dekat. Tapi ya, huh, lewat jalur ini seperti biasa harus siap badan terombang ambing di atas bebatuan. Untung aja pemandangannya cakep-cakep ya, main lah ya, menghibur dikit. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam, akhirnya sampai juga di pertigaan Curug Ciherang. Nah dari sini tinggal belok kiri dan jalan lagi 10 menit sampai deh. Welcome to Curug Cipamingkis. Harga tiket masuknya cuma 35000 per orang dan parkir motor 5000 Oh ya ini udah termasuk tiket terusan ya guys jadi untuk beberapa fasilitas kita nggak perlu bayar lagi terjangkau kan Nah kalau biasanya di curug itu cuma bisa main air di curug Cipamingkis ini kita bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman yang bisa kita coba karena di sini lumayan banyak fasilitas bermain dan spot foto hubungan kalian nggak ada kepastian Wah sama banget dong kayak jembatan ini yap digantung Damn! Selain spot jembatan gantung, di sini juga ada kolam terapi ikan, jembatan cinta, rumah pohon, kolam renang, taman, dan spot foto lainnya yang bisa dicoba buat menambah koleksi foto kalian. Buat spot rumah pohon, kita harus trekking sedikit naik ke atas ya. Ya namanya juga rumah pohon, masa sih ada di bawah, nanti namanya jadi rumah semut. Meanwhile... For your information, buat kecurugnya itu kita masih harus trekking lagi sekitar 200 meter. Tapi tenang aja, kalau gak mau capek kalian bisa main air di kolam renangnya aja ya. Karena air kolam renang ini juga sumbernya dari air curug, jadi nggak usah diragukan lagi soal kesegaran dan kealamiannya. Oh iya, ada dua jenis kolam di sini. Yang satu kolam buat anak-anak lengkap sama wahananya, ada serodotan, ember tumpah, ya walaupun kecil. Dan satunya lagi ada kolam orang dewasa dengan ketinggian yang bervariasi. Beh, kurang apa lagi? Baca. Udah ah main di bawahnya kan biar kita main ke curug. Yuk ah tancap gas lagi. Aduh ternyata buat sampai ke curugnya itu jalannya nanjak terus. Ya tapi treknya udah tangga sih. Jadi jalannya enak gak bikin sakit kaki terus aman juga kalau bawa anak kecil jadi gak bikin repot. Di tengah perjalanan kita nemuin aliran air yang deras dan pajangan perahu bertulis curug Cipamingkis. Eits, tapi jangan mudah tergoda guys, karena itu bukan curug utamanya. Sabar ya, kita naik lagi. Setelah jalan sekitar 10 menit, akhirnya kita sampai di curug Cipamingkis guys. Uh, Adanya kok. Rintik-rintik air curug yang terhembus oleh angin itu loh bikin mata hati, pikiran jiwa dan raga berasa fresh sampai ke tulang tau gak sih? Gak nyesel kesini apalagi kondisinya lagi sepi begini. How lucky I am gitu. Kalian iri gak? Iri gak? Ya pastilah. Sombong amat. Oh iya, di sekitar curug gak ada toilet ya guys. Jadi kalau mau nyebur kita harus ganti baju di bawah atau pakai baju double. Hembusan airnya aja udah seger banget nih, apalagi kalau nyebur ke kolam curugnya. Aduh, asli dunia alek ini adem banget. Mana airnya juga bening, terus bersih. Tapi harus hati-hati ya, 
soalnya bibit curupnya deres banget jadi arus airnya juga lumayan kencang oh ya information nih curup cipamingkis ini berasal dari pertemuan dua sungai yang mengaliri Bogor yaitu sungai cipamingkis dan sungai cisarua nah nama cipamingkis ini diambil dari salah satu nama sungai tersebut mitosnya konon kalau mau enteng jodoh kalian harus mandi di bawah aliran air curupnya langsung tapi kalau aku sih nggak berani ya, soalnya nggak bisa berenang. Yang ada dapat jodohnya langsung di akhirat ini mah. <laughs> ya namanya juga mitos ya, jadi nggak harus dipercaya. Tapi tetap harus hati-hati dan jaga sikap ya. Dan yang paling penting nih, jangan buang sampah sembarangan. Oke? Okay? Oke. Okay. Mantap. Buat pecinta kegiatan outdoor kayaknya kurang lengkap ya, kalau nggak sekalian camping di curugnya. Nah, kebetulan di sini juga ada area camping ground yang lahannya cukup luas, terus di sekitarnya juga ada banyak warung deket ke musola, deket ke toilet. Aduh, udah deh, udah, udah. Ini kenikmatannya hakiki. Gak mau di tenda? Nah, sayang, di sini juga ada fasilitas penginapan di rumah mungil yang menggemaskan ini. Wah, parah sih, lengkap banget. Yakin kalian gak mau kesini?